大家说一个好消息，就是我开悟了，我觉醒了。既然你觉醒了，<笑>就可以说真的没。笑死我了！我就真的开悟啦，最好笑的笑话。你如果真的开悟，你会对我说屁啦，你会有反应。<笑>今天为什么我们讲这一段呢？其实要讲一个所谓的灵性我执、嗯，就是很多人越修行或者越灵修，然后他的我就越来越大，这样，然后觉得我越来越了不起。他可能开启了一些功能啊什么，然后觉得，然后自己有一些很宁静的经验，然后他就觉得自己很很了不起，然后觉得呃比别人更高尚，然后比别人更灵性。然后别人说他什么，然后他就觉得，嗯，哪哪有可能，我比你们还厉害这样，你们什么都不懂。在这种情况下，其实那个我值其实越来越重。我们修修炼、修行或者提升灵性，它它有一个既有，它有一个道路，就是我们是因为被小我的观念所绑住，框框绑住，所以我们才没有办法开放我们的能力，或者没有办法让我们的意识更庞大。或者让我们更灵性、嗯，那是因为就是被我们小我的框框绑住、嗯。如果你的小我并没有去除，而反而更越来越坚固的话、嗯，那怎么会是觉醒或者开悟呢、嗯？完全不是这么一回事啊！嗯，这个说到，曾经说，哎、欸，墨子有开悟的经验，嗯，其实这根本不可能，墨子怎么可能开悟？<笑>说实在，墨子没有开悟，你们知道吗？为什么墨子没有开悟？墨子真的没有开悟，没有骗你们。嗯不是不是我谦虚或者什么，这墨子真的没开悟。嗯，为什么这样说？墨子怎么可能开悟？开悟是到底是什么？嗯，开悟就是你在一刹那你体会到你是整个源头，嗯、你进入那个空，进、嗯、入纯粹的观察，而没有任何的其他的内容、嗯。那这时候怎么会有一个墨子这个意思呢？嗯，而是相反的，墨子在那一瞬间，然后被吞没了，墨子不见了，墨子掉了。嗯连墨子对世界的认知，在那一刹那都不见了。嗯，然后不见了，那到底谁开悟？绝对不是墨子啊！<笑>对啊，就就就剩下那个觉知，<笑>就剩下那个纯然的意思。嗯，不就这样？那、啊、纯然意思、啊，那个纯然的意思又不是墨子、嗯。墨子还在，怎么会开悟呢？墨子还在，怎么会开悟呢？我执故我在。我执故我在，不是我思故我在。<笑>哇，这句话讲得好妙。<笑>我执故我在。哎，真的耶，我执故我在，<笑>好棒。我开悟了。当我说我有我的时候，又怎么会是开悟？开悟其实不是一个个人的事情，大家一直，尤其是最就是现代哈，很多这种现象看到，就是很多人跳出来说我开悟了，我开悟了，我觉醒了，我觉醒了，我快觉醒了，我快觉醒了，我开悟了。嗯，我也不知道这哪来的，就是。开悟它不是一个个人的事情，觉醒也不是一个个人的事情，嗯、不是墨子在觉醒，也不是墨子在开悟、嗯，反而相反的是墨子。如果你去形容说开悟的话，嗯、开悟这这个状态真的是绝对的，嗯、它就是墨子绝对不在，墨、嗯、子绝对不在，那就是剩下那个开悟的状态、嗯，就是意识的本身、嗯。可能是不是很多人，每个人对觉醒。或是开悟的定义都不一样，没错啊。对啊，可能有些人想说，哦，有一点能力，或是第三眼打开就是觉醒或开悟，其实不是啊，你还在啊，你还是有我啊，嗯、你还是有你的喜好、你的想法、你的执着。嗯，开悟的时候有两个事情必须要发，同时发生。嗯，第一个事情就是无我。嗯，无我就是对于我的认知是不存在，嗯、没有墨子存在，嗯，完全没有。嗯、第二个是对。宇宙万物对世界的那个信念认知，当时不在，所以一个是无我，然后一个是没有世界，没有我，没有世界，嗯，没有你，没有我，没有世界，什么都没有，没有我，没有世界，有什么没有？啊，老子称这个叫无，那佛称这个叫做空，嗯，那就是同一回事。那既然是无，既然是空，哪来的我、啊？哪来的墨子？那所以墨子不可能开悟啊，这正好是墨子不在才有机会开悟，嗯，就是这样子啊。只是有了这个体会，那个体会不是我的，而是。空无，吞没了我，那我不见了。那但是后来我又把这个又捡起了这个我，捡起了这个墨子的这个我，然后就继续生活。但是这时候我有一种视角，哎，我可以从空无去看到我这个墨子，嗯，就从空无，从纯粹的观察觉察，然后看到我现在在使用的这个我，包括我的念头、我的个性、我的身体、我的一切
都只是被被那个空无观察的对象、嗯。那我是站在，就是站在那个空无去看待这一切。那所以、嗯、这时候捡起来用而已，勉强用一下。你说你吗？就是开悟之后，嗯，是这样。但是那个开悟其实不是墨子在开悟、嗯，相反的是墨子在那时候不见了。嗯，不见了。对呀、啊，所以没有一个所谓谁开悟这种问题。嗯、那为什么你在这里？我在这里，我就捡起来，然后继续玩嘛。嗯嗯，也就是说，我发现啊，我是玩家，玩家就是完全空的，没有任何内容。但是在那个瞬间过了之后，我就看到游戏了，看到我之前玩的游戏。哎，游戏还在啊，原来我的人物还在这里。哦，我这时候我就开始移动那个人物，哎，我就把这个我捡起来继续玩。那这个人物，因为我我很想继续玩啊，我就继续玩啊。我没有要回家嘛，我没有要拍拍屁股关电脑，我就回家了，我就不玩了。那你不是说没有我？那为什么你还有我想玩？我想继续玩，我想捡起。那个状态其实是在这种纯然的观察的情况下，嗯、然后继续来玩这个游戏、嗯。但是继续来玩的那个念头，不是我的念头、嗯，连那个念头也是被看到的。嗯，这只是很单纯做出一个决定，玩不玩？那因为什么、嗯？不因为什么？就是玩。就是观察者，他还是会选择玩或不玩。他可以做任何选择。嗯，如果观察者没有办法做选择，他就回家了。嗯，但是他其实可以不用回家，可以继续来玩这个游戏。嗯，那我们双生火焰因为有一种吸引力，就是、嗯，就是我觉得还没碰到他之前是一种需要更更就少了一些感觉，嗯、少了一些圆满。那所以就继续玩，然后继续相遇。那这是一个过程。嗯，那但是其实修行来说。最终的终点，那比如说开悟，那其实是墨子是不在才会开悟，不是墨子开悟了。嗯，所以人现在说大家把把我认为说，哎、欸，你是你可能是一个大师或什么，因为你开悟了。嘿，没有没有，千万别这么说，墨、嗯、子从来也没开悟过。对、嗯、啊，就是墨子不在才有那个悟嘛，墨子在怎么会有那个悟？嗯、所以墨子只是一个平常人、嗯，跟大家一样是一个普通人、嗯，就是一个人格嘛，就跟大家一样啊，哪有什么开悟不开悟？嗯、对啊，那那墨子之外。那个纯粹的观察，你也有，我也有啊。嗯，我跟你没有不同啊，所以我没有比你更高尚或者更强大或者什么、嗯，完全没有。我跟大家一模一样，跟谁都一样，我们大家完全都一样。嗯、那所以我有比别人更好吗？完全没有哎、欸。那那有什么了不起的、嗯？完全没有了不起啊。但是很多人会把什么灵性啊、觉醒啊，然后开悟啊，然后这个拿来标榜，嗯，标榜他的自己，嗯，这个就是一种很。大的我慢，很大的灵性的我慢，灵、嗯、性的我慢，一般人的我慢顶多啊，我很了不起，我是个董事长，是<笑>吧、嗯？但是现在不一样了，这个我慢大到说，呃，我是佛，<笑>我是宇宙的主宰，我是什么？那那个我慢就很大了。所以在外面如果听到人家说，哎、欸，我开悟了。还是我只能我我觉醒了，那都那都是那就没有真的觉醒，就就没有了，因为那个我还在，嗯，嗯没错。这个必须要表达的很清楚。那可是有被被吞没过的人，那个又叫什么？被吞没过的人，嗯，被吞没过的人跟没吞没过的人不是一模一样吗？嗯，那但是这种后来如果以玩家的角度去生存，嗯、然后去控制自己的人物、嗯，去看待人物，知道人物不是自己，嗯、这种在佛教里面是给他一个称谓、嗯、叫做菩萨。嗯。那但是菩萨的定义也不是这么简单。菩萨定义就是你会有一种胸怀，你去想说你要把这个跳出来这个解脱的方式要告诉别人，然后要去感染别人，然后分享给很多人，让他们离开这个痛人自己是人的这种苦。那这样的人就把它叫做菩萨。意思是我们是菩萨吗？我们是菩萨，其实很多人都有这种胸怀啊，嗯，嗯不是只有、啊，就是菩萨定义不是想说、啊、很高尚什么，对啊，不是什么很高尚、啊、宇宙里面的一种高龄啊，菩萨什么，其实他只是有帮助人的胸怀就可以叫菩萨、嗯，就是想把解脱的这种分享给大家，嗯、就是这样、啊。每个人都是菩萨，每个人都是菩萨，而且每个人都在开悟的状态，自己不知道，不知道。都在开悟的状态，不知道。因为你我们的那个觉察，存在的觉察、嗯，每个人都有，每个人都在，嗯、只是。被搞混了，以为我个性啊、嗯、什么那些才是我，嗯、然后被那些绑住了、嗯，然后当别人去攻击你那个有个性、嗯、有身体啊、嗯，这个我的时候，嗯、你就觉得你被打到，被,被打到，然后就别人讲几句话就，就、嗯、什么我我不认，我觉得这样子不 OK。对呀、啊，你怎么可以这样子说？嗯，只是这样子。<笑>嗯，在
，宋朝哈有一个故事，苏东坡大家都应该有听过。苏、嗯、东坡是宋朝大学士，他是一个非常有学问的人。嗯，他他后来哦就接触佛法，就开始修行、嗯，然后他也修得很好。嗯，然后他有一个好朋友，嗯、是一个当代的禅宗大师，叫做佛印。嗯，这个佛印禅师啊，他的修行非常高。嗯，那苏东坡常常会跟他辩论啊，跟他聊佛法，也受益了很多。嗯，那苏东坡，但是他。自己修到一个程度之后，嗯、然后他就觉得，哎、欸，自己修行非常的棒，嗯、非常的酷，然后、嗯，他就在某一天很有感觉的情况下，他写了一首诗、嗯。我看一下那个诗怎么念了，我有点忘记了。嗯、这首诗哦，他是这样子的，他这首诗是说：稽首天中天，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金莲。稽首啊，就是叩叩首。叩头的意思就是礼拜啊，礼拜，嗯，礼拜不是礼拜几那个礼拜，是很有礼的礼<笑>的去恭敬的拜。嗯、那礼拜谁呢？天中天，天中天就是比天还要高的天中天，嗯、那个指佛了。所以他就是说啊，他很虔诚的去礼拜这个佛。嗯、那第二句毫光照大千，就是说，当我去很虔诚的礼拜佛，我的心跟佛是一样的。嗯、这时候我发出来的毫光。哇，就照亮了三千大千世界。三千大千世界佛教是说形容整个宇宙。嗯，那我的光可以照到整个宇宙那么大，哇，好了不起。然后第三句他说八风吹不动，八风吹不动。佛教里面的八风是指八种不同的呃事情，就这八种事情。就好像风一样吹你，都把你吹不动的话，哇，你就是可能真的开悟了。嗯、那哪八种呢？争、激、毁、欲、利、衰、苦、乐。嗯，称就是称赞，然后激就是责骂啊、讥笑啊这样子。激是有人说我坏话什么这种，嗯、就是激。嗯，毁就是诋毁你，就是毁谤你、嗯，就是说。啊，你是假的啦，你不是毛素星的啦，嗯、<笑><笑>你是假的啦，啊、你不是开悟了，你假的，就是假的，你不是毛素星，<笑>这种就是毁。那如果你是你是真的，然后你被人家毁谤或什么，那你就会生气，就觉得哎呦，怎么这样呢？真的这样，对呀、啊，<笑>这个就是毁。欲欲就是呃，去称赞你，然后去说你很棒、很行、嗯，然后就是让你很有荣誉，有、嗯、有一种。名誉嗯，嗯，就是把你的身价，把你的身份给你抬得高高的这样，嗯、抬得高高的，对。然后在利利就是利益嘛，嗯、就是金钱啊或者其他的一些利益。嗯、衰呀、啊，就是事业衰败啊，你也不会有感觉。嗯、然后苦啊、乐啊，总共这八种哈，经过你都不会让你受到动摇，嗯、这个叫八风。那苏东坡说他自己八风吹不动，嗯。嗯<笑>然后最后就端坐紫金莲，端坐紫金莲就好像坐在那个紫金莲上面，紫色的金色的莲花这样啊，就好像佛一样。所以他把自己的境界形容的跟佛一样，大风也吹不动他，然后端坐在紫金莲，他的光啊可以照遍整个宇宙哇。那他想想说，我写这首诗这么有意境，这么棒，我的意境这么高。我赶快啊，把这首诗送给佛那个我的好朋友佛印禅师，品尝一番，看看，让他看看我的境界是多么高。这样，他就叫他书童，马上送去给那个佛印看。那佛印一看，然后就把那字条翻过来，写了两个字，然后就当叫那个书童送回去。那书童就把那个字条送回去给苏东坡。那苏东坡一看，抓狂了。然后那两个字写什么？写呃，放屁，放屁，放屁，放屁，跟我们一开始讲的一样，屁啦，屁啦，放屁。所以莫莫一看火了，我明明这么高的境界，嗯、然后写的这么好、嗯，你干嘛说我放屁啊、嗯？然后他就受不了了，嗯、然后就，因为那个佛印的那个寺庙啊，是在一座湖的中间、嗯，所以他就坐船啊，赶快坐船，然后渡船，然后过去亲自过去要找那个佛印理论、嗯。然后到了那边的时候，嗯、那个寺庙啊。佛印其实已经外出了，嗯、但是佛印可能交代他的寺庙的一个僧人啊，嗯、就留了一个字字条给他、嗯，然后请他看，然后那个字条就写说：“八风吹不动，一屁打过江。<笑>”<笑>就说你不是你不是说你八风吹不动吗？说你放屁，一个屁字啊，就把你打过江来，你就亲自过来，早就知道你会来。苏东坡一看，哇，很惭愧。嗯就反省自己，然后就回去了。嗯、晚年我苏东坡修行真的就很好，嗯、是不是开悟我就不知道、嗯。但是他有领略到这样的道理，嗯、他明白自己的灵性我知、嗯、非常大、嗯，他终于知道、嗯、啊，原来不是这样。嗯、那那我有一个问题，就是你是
，嗯，你是被吞没，然后又捡起来玩的，是这样吗？嗯。那么，那么你现在又是一种。你现在就不是一种八风吹不动的状态吗？不是啊，不，不是啊，我不是八风吹不动啊。嗯，我我现在哦，连观察的角度我都不一定是很深的。嗯，我往往哦，就是很融入这个人物。嗯，嗯就是我玩的很、啊，等于就像玩游戏玩的很起劲，废寝忘食这样。废寝忘食，玩的很起劲。那、哦、就像我一样。在游戏里面哦，被人家、嗯、人物被人家打到啊，什么就就会，哎、嗯欸，怎么打我啊？你们搞错了，这样、啊、还是会会不爽啊。可是不会有差吗？欸、有差，有差，只是在那个。反应的程度不会那么严重、嗯，你就会很淡然的以一种玩的、嗯、玩家的心态去看待、嗯，但是你还是会有反应。嗯、但是背后还是始终会有一个永远不变的观察在看着这个事情发生、嗯。那你可以决定要深入那个观察者，还是就是淡出？可以，就是就是呃，吞没后又捡起来才有的一个算才能去控制吗？嗯。因为你可以，可以决定说，让你的自我稍微放松，嗯、或者抓稍微紧一点、嗯，这个变成自己可以去掌握。哦、所以要先被吞没过，才能才有办法自己能够去掌握。呃，也不完全，就是说，嗯、在吞没之前呢，我们也可以尝试用、嗯，因为每个人都有那个观察的角度。嗯因为没有那个观察的角度，我们根本就不知道世界的事情在发生、嗯。我们永远能观察到我们眼前的事情，那个觉察，嗯、觉察始终都在。嗯，我们就尽量让自己的嗯这个焦点、嗯、立足点、啊、退回到那个观察的地方。呃、嗯啊，比如说我的个性，嗯，我的个性不是我啊，嗯、对啊，其实只要是我的。就不是我，又不是我，不是啊，不是我的那更不是我了。Okay. <笑>像像像我就不会，我就自愿自选择，我不开悟不觉醒，<笑>我就是想玩啊，我就是想玩。但是即使这样，就算我没有被吞没过，但我还是呃不会把巧巧当得很真这样。嗯嗯，没错、就是，每个人都可以，每个人其实都可以这么做的。嗯、呃，巧巧只是一个使用的工具而已。嗯、呃，它不是真正的自己这样。嗯。要有一种如幻的视角，就是一切好像只是一个游戏、啊，一切只是梦这样子。<笑>嗯、今天想你干嘛？今天想玩什么？那就去做这样子啊！睡起来啊，就是全新的一天。嗯，<笑>然后每天都过得开开心心的这样子，<笑>因为知道是呃，只是游戏嘛，只是一个巧巧，只是使用的工具，只是一个角色，所以呢，嗯、就是遇到很多事情，反而都不会有，嗯，不会比一般把这些当得很真的人还来得认真。对啊，嗯，嗯<笑>但是这这是一个，这也是一个秘诀了，就是、嗯、就算你要在世界玩的愉快、哦嗯，你就要拥有这种玩家的视角，你才会玩的愉快、啊。而且不只是愉快的问题，而且你的意识哦就会扩张了很多。嗯嗯,嗯，很多，慢慢的、哦、哈，如果你能把现实完全就看成梦境、嗯，那在我们的梦境里面，我们如果做清明梦，我们可以改变梦境嘛。嗯嗯，那但是现实其实它也是另外一层的梦境。你能把现实当成梦境的时候，嗯、现实的框框哦就开始松动，就快开始绑不太住你了、嗯。你就可以在现实里面拥有跟你梦境一样，嗯、然后清明梦一样，能够改变现实的能力、嗯。但是那个出来哦，要非常清楚，不要去执着那个我。嗯，你如果执着，你跑出一个功能来执着我，你又陷进框框里面。嗯当陷进框框里面哦，就就走就就走火入魔。嗯，走火入魔就是你有一些功能之后，你就那个我就变很大很大，嗯、变大。我是宇宙最伟大的佛，我是佛，嗯，我是最厉害的。没错，一旦有了那个之后，就师傅师傅掉了。嗯嗯嗯，你一定会跑出来开班授徒，然后接受广大群众的礼拜。嗯，你你你，你好像打脸到很多人。欸、我有。欸哎、欸，有吗？呃、欸哦，不好意思，不好意思，我、哦、不是要讲这个，我只是在跟大家讲这个灵性的我执、呃呃，这是我们今天讨论的题目嘛、嗯。不要当真啊，只是、呃、嗯角色扮演而已、嗯，我们只是在角色扮演。<笑><笑>没有要打脸谁或者讲谁都没有，没有没有没有没有，嗯嗯，就差不多了，对不对？嗯，<笑>好，那祝大家开悟顺利。可以这么说吗？<笑>可以啊，其实也没有大家开悟顺利，因为有那个大家他也不会开悟。对啊，<笑>这是一个悖论、啊<笑>嗯，就是一个悖论，不是悖论、嗯，一个悖论。这、嗯、悖论就是、嗯，有我就不可能有开悟、嗯、啊。那那既然没有我开悟，那又是谁开悟？所以根本没有开悟这回事嘛。嗯，是不是这样？对啊，那应该怎么说呢？
世界有真理，真理是存在，嗯、真理它就自己就存在，嗯、它只有真理、嗯，只有真相。那真理就是绝对的，嗯、啊，真理存在，而不是我有真理，嗯、我不能拥有真理，有我的时候就不是那个真理。对啊，所以真理是在我之外，嗯、不是不能拥有我。你可以站在观察角度去使用这个我、嗯，是可以的，绝对可以这样子、嗯，可以玩，不是说开悟之后就变成一个植物人，嗯、呃呃没有我，<笑>呃没有世界，呃,呃以前都没有，整天盯在那边哦空。开悟不是变植物人，大家不要误会，不要害怕那个哇我开悟之后会不会哎、欸、我也没有了，然后世界的认知也没有了，就跟白痴一样，<笑>其实不会这样子啦，不用担心、呃，你一定会把这个我拿起来玩。拿起来玩之后、嗯，你爱怎么玩就怎么玩。嗯,嗯不用那么担心、嗯。所以开悟是呃，只能维持一段时间，然后后来就没了嘛，又回来了。嗯，这个自我他的感觉会回来、嗯，回来之后，但是以前我们是以为自己是游戏里面的那个人物，嗯、开悟之后就你不会认为你是自那个游戏里面的人物、嗯，你会认为自己是玩家。嗯，你只总是站在玩家的角度去进行游戏、嗯，所以游戏不管怎样子、嗯，你还是保持着那个玩家的视角。嗯嗯开悟之后会保持这个，那但是开悟之后，人物的在游戏里面的一切会会被这个视角，如果你很深的一个观察者视角，一切都会被这个观察者视角给融化消化，就慢慢你会对所有事情都会很淡然，越来越淡，越来越淡。到了某一个契机的时候，你就会想把把电脑关掉走人。那刚刚说这个是菩萨嘛？那如果把电脑关掉走了，这个就成佛了。嗯哦，其实成佛就菩萨的意思，对、嗯，就是这样子。嗯，那嗯。我们一直想说佛是一个在天上的一个很大一尊什么，嗯、其实没有了，什么都没有。<笑>一尊佛。对呀、啊<笑><笑>嗯。那就算没有被吞没，就还是有我在，也可以不用把那个我。看得这么认真啊！你也可以跳出那个人物的视角，嗯、然后你也可以渐退到那个观察者视角、嗯，也可以把那个人物不要抓那么紧。嗯、对呀、啊，对呀、啊，对,、啊对啊。这时候会更好玩、嗯。对啊，这时候会更好玩。嗯，不要太认真，不要太认真。认真我们说什么话也不要认真，不要认真啊，不要认真。说什么这些其实说得出来<笑>、啊、就是认知，嗯、就是心理。对呀、啊，啊，我们在做什么？嗯、我们嗯、呃，头发怎样？我们戴什么？戴什么面具？什么？<笑>要不要摘？<笑>要不要折？都。啊，不要认真啊！我们就算对啊，我们就算那躺着歪七扭八、啊嗯、什么，嗯，要<笑>、啊、不要认真啊、嗯？我们只是在玩而已啊，这就是一场开心的游戏。没大家何必这么严肃呢、嗯？对啊，不用，<笑><笑>不用这么认真啊！说，哎、欸，<笑>对啊，虽然虽然大家可能都是好心建议，但是不用这么认真啊！真的，我们没有这么认真，<笑>我们随便玩而已，嗯、只是分享讯息这样，嗯，边玩边分享讯息，好，就这样啦，拜拜，拜拜。